हेलो वन सो रूल नंबर फाइव वन टू फाइव हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में राइट सो रूल नंबर सिक्स ऑनवर्ड सिक्स टू रूल नंबर एट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लेट्स बिगिन सो नेक्स्ट रूल क्या है रूल नंबर सिक्स ब्रेक अवे पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है बेसिकली जहाँ से आपका जो प्लॉट है वो डिविएट कर आउटवर्ड्स ऑफ रियल एक्सिस राइट यहाँ पर आपके पोल्स की वैल्यू जो है रियल एंड इक्वल हो जाती है राइट देख इफ यू कैन सी सी वी हैव टू पोल्स राइट ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है इंट्रोडक्टिव एक्सिस से ठीक है दोनों पोल्स हैं दोनों पोल्स इनका लोकस जो है मूव कर रहा है टूवर्ड्स ही अदर और एक पॉइंट आता है जहाँ आप, आपके पोल्स की वैल्यू जो है रियल एंड इक्वल हो जाती है राइट इसके बाद में आपके जो लोकस है वो डिविएट कर जाता है रूट लोकस आउटवर्ड्स ऑफ रूट लोकस राइट सो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर आपका देखिए एक तरह का स्लोप चेंज इन स्लोप है राइट सो ये पीक वैल्यू है स्लोप की राइट सो यहाँ पर आपकी स्लोप हम कंसिडर कर लेते हैं जीरो राइट ऑन रियल एक्सिस ओके इसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट ओके क्योंकि आपका लोकस जो है यहाँ पर ब्रेक अवे हो रहा है एक नॉर्मल जो उसका रेगुलर स्लोप है ओके देखिए ब्रेक अवे पॉइंट आपको कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है ये क्या आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन राइट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में वन एड करेंगे डी इक्वेट इट टू जीरो दिस बिकम्स योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपने के की वैल्यू निकाल लेनी है बेसिकली इक्वेशन को एक फॉर्म में ले आना है के इक्वल टू सम एस टू दावर समथिंग प्लस एस टू दावर सम लोअर पावर्स एंड सो ऑन ओके एंड डिफ्रेंशिएट के विद रिस्पेक्ट टू एस एंड इक्वेट इट टू जीरो बिकॉज आपकी स्लोप जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेक हुए पॉइंट पर जहाँ पर आपका स्लोप चेंज हो रहा है सो so वो स्लोप आपकी मैक्सिमम है और वो स्लोप क्या है जीरो है बेसिकली राइट सो उसको आप जीरो को इक्वेट करेंगे तो आपके पास जब इसको ऑन सॉल्विंग यूल गेट सम वैल्यूज ऑफ एस ओके दोज वैल्यूज आर नथिंग बट द ब्रेक अवे पॉइंट्स ओके सो ब्रेक अवे पॉइंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं बेसिकली द सेम एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग दिस इज एन ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन k over s into s plus वन into s plus टू okay इसके लिए हमने already centroid and uh, asymptotes basically the angles we have already calculated जिसको आपको root locus को follow करना है okay अब करना क्या है as per uh, the rule आपको characteristic equation यहाँ से derive करनी है जो आपका open loop transfer function given है इसमें वन add कर दीजिए और equate कर दीजिए इसको जीरो के सो कर लेते हैं वन प्लस एफ एस इक्वल टू जीरो एफ एस की वैल्यू सब शूट कर दीजिए दैट इज के ओवर एस इन टू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू and uh, just rearrange the equation you will get uh, k equals minus s cube plus 3 square plus 2s right aur uh, maloom hai ki jo break away point hai wahan par aapki slope kya hogi zero right slope kaise calculate karenge hum by differentiating k right so k ko aap differentiate kar diye with, with respect to s as per rule so this becomes minus of 3 square plus 6s plus 2 equal to and is equal to zero right because slope is zero at that point सो so, इसको इक्वेट करने से आपके पास एस की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी एस वन इक्वल्स माइनस जीरो पॉइंट फोर टू थ्री एंड एस टू इक्वल्स माइनस वन पॉइंट फाइव सेवन सेवन राइट वापस से उसी प्लॉट पर आ जाते हैं राइट टू लोकस प्लॉट पर यहाँ हमने सेंट्रॉइड लिया था और ए सी प्लॉट्स ड्रॉ कर दिए थे राइट right. अब हमें करना क्या है ब्रेक अवे पॉइंट ड्रॉ करना अब देखिए हमें मालूम है फ्रॉम रूल नंबर टू कि आपका जो ये वाला सेगमेंट है ये सेगमेंट आपका रूट लोकस पे लाई कर रहा है बट ये वाला सेगमेंट आपका रूट लोकस पे लाई नहीं कर रहा है राइट right. तो हमारी दो वैल्यूज जो आई हैं इसकी वो क्या है माइनस जीरो एंड दिस वन इज माइनस वन पॉइंट फाइव सो माइनस वन पॉइंट फाइव ऑब्वियसली इस पॉइंट से आगे लाई करेगा तो ये हमारा ऑब्वियसली एज पर रूल नंबर टू लाई नहीं कर रहा है रूट लोकस पे तो ये वाले पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं राइट हम कंसिडर किसे करेंगे माइनस जीरो पॉइंट फोर को तो वही हमारा पॉइंट होगा रूट लोकस के ब्रेक अवे के लिए राइट सो अल्टीमेटली यू कैन सी एक पोल आपका इधर था एक पोल इधर था और ये दोनों मूव कर रहे थे इनका लोकस चेंज हो रहा था बेसिकली टूवर्ड्स ही अदर सो ये सेगमेंट आपका रूट लोकस पे अब देखिए सभी रूल्स को माइंड में रखते हुए हमने क्या किया एक ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पर पॉइंट कर दिया माइनस जीरो पॉइंट फोर का राइट right? ये वाले को हमने कंसीडर नहीं किया माइनस वन पॉइंट फाइव को कंसीडर नहीं किया राइट सो जीरो पॉइंट फोर से अब हमें मालूम है कि ये क्या है बेसिकली डायरेक्शन है इसकी रूट लोकस की राइट right? सो so, इन डायरेक्शन को फॉलो करेगा हमारा लोकस प्लॉट राइट सो इट विल बिहेव समथिंग लाइक दिस लेकिन अभी के लिए हमें और भी कुछ कैलकुलेट करना होगा क्योंकि ब्रेक अवे जो लोकस का ब्रेक अवे है ऑन रियल एक्सिस वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया लेकिन अब हमें मालूम नहीं है कि आपका जो प्लॉट है वो इमेजिनरी एक्सेस पे किधर इंटरसेक्ट करेगा राइट सो उसके लिए एक नेक्स्ट रूल के लिए हम जाएंगे दैट इज इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सेस ओके रूल नंबर सेवन क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सेस इसके लिए हम सिंपली राउथ और विट्स क्राइटेरिया यूज करेंगे ओके okay, अप्लाई कर देंगे सो सेम एग्जाम्पल अगेन हम कंसिडर कर रहे हैं राइट right, अभी तक हमने क्या किया ए सिम टोट्स कैलकुलेट कर लिए राइट सेंट्रॉइड पॉइंट से ए सिम टोट्स ड्रॉ भी कर लिए एंड एक ब्रेक अवे पॉइंट भी हमने ऑप्टेन कर
अब इसको आप लिख सकते हैं हाइस्ट पावर फर्स्ट सो एस क्यूब एस स्क्र एस टू द पावर वन एस टू द पावर जीरो सो एस क्यूब में देखिए आप इसका कॉफिशेंट क्या था वन राइट लाइक वाइज अल्टरनेट कॉफिशेंट क्या है टू ओके ऑड पावर्स के कॉफिशेंट्स लिख लेंगे देन इवन पावर के कॉफिशेंट्स क्या है थ्री और दूसरा कॉफिशन क्या है के राइट ये थोड़ा सा इधर लिखा है इसको अगर आगे लिख देते हैं तो ये अल्टरनेट आ जाएगा राइट नेक्स्ट स्टेप क्या होता था एस टू दावर वन के लिए आपको कैलकुलेट करना है राइट मल्टीप्लाई दिस टू थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस के मल्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाय दिस थिंग मीन्स वन बाई थ्री राइट सो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू सिक्स माइनस के ओवर थ्री राइट और ये वाला फैक्टर क्या है ऑटोमेटिकली जीरो ही है ओके सो अब आपका इस टो का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है किस पे सिक्स माइनस के ओवर थ्री वाली वैल्यू पे अगर के की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट होती है कि ये पूरा जीरो हो जाता है तो आपका ये पूरी रोज जीरो हो जाएगी ओके okay? सो so, सिस्टम को इंस्टेबिलिटी से अवॉइड करने के लिए इंस्टेबिलिटी में जाने से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं इस फैक्टर को कंसिडर कर लेते हैं ग्रेटर देन जीरो राइट सो ग्रेटर देन जीरो कंसिडर कर लेंगे सो ग्रेटर देन जीरो कंसिडर करके आपके के जो है एक वैल्यू आ जाती है दैट के मस्ट बी लेस देन सिक्स ठीक है अगर सिक्स के इक्वल हो जाता है तो देख लीजिए डायरेक्टली जीरो हो जाएगा जीरो नहीं होना चाहिए उसके लिए हम इसको लेस देन सिक्स कंसिडर करेंगे ओके इवन नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव होता है तो आपके पोल्स जो है राइट हैंड साइड में हो जाएंगे राइट बिकॉज यहाँ ट्रांजिशन आ जाएगा साइन का ओके सो साइन का ट्रांजिशन आने से भी आपके पोल्स जो है राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम ओके इसी के लिए हम अवॉइड करते हैं के की ग्रेटर वैल्यू लेने के लिए राइट एंड इवन दिस होल फैक्टर मस्ट नॉट बी जीरो ओके अब देखिए थोड़ा स्टेबिलिटी की कंडीशन अगर आप इफ कैन रिमेंबर तो आपको मालूम है कि के की वैल्यू ये ये वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं तो आपके पास सिस्टम टोटली स्टेबल है राइट लेकिन अगर इस इस वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं किसके जीरो के सो दैट केस इज नथिंग बट द मार्जिनल स्टेबल केस मींस माय सिस्टम इज एट वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी इज इट ये अल्टरनेट वर्ड्स में कहें तो आपके जो रूट्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे इज इट सो बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के लिए हम उसी पर्टिकुलर रूल को यूज करेंगे हम क्या करेंगे सिंपली इस पूरे फैक्टर को इक्वेट कर देंगे किसके जीरो के और वहाँ से हमारे के की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स मीन्स के इक्वल टू सिक्स पे आपकी इंटरसेक्शन होगा किसके साथ इमेजिनरी एक्सिस के साथ कर लेते हैं तो देखिए के को हमने सिक्स सब शूट कर दिया तो ये क्या हो गया कंप्लीट जीरो हो गया मींस आपकी रो कंप्लीट जीरो हो गई इज एंड अगर लास्ट में आप देखें तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया अब इस केस में हम करते क्या थे एक ऑग्जिलरी इक्वेशन ड्रॉ करते थे राइट फ्रॉम दिस वन प्रीवियस वन प्रीवियस जो आपका जो होता था रो राइट सो ऑग्जिलरी इक्वेशन ड्रॉ कर देंगे थ्री स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो इज इट देखिए थ्री स्क्वायर स्क्वायर दिस वन प्लस के इक्वल टू जीरो राइट अब यहाँ से अभी क्या करना है हमें रूट्स कैलकुलेट करने हैं अगेन एस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ओके के को सब शूट कर दिया हमने सिक्स राइट अब आगे आपको मालूम ही है एस स्क्र इक्वल्स माइनस टू और माइनस को आप अंडर रूट करेंगे तो ऑब्वियसली आयटा फॉर्म में आपकी वैल्यू आ जाएगी सो अंडर रूट टू कम्स आउट टू भी वन तो दो रूट्स आपके पास आ रहे हैं प्लस आयटा वन एंड माइनस आयटा वन एंड ये ऑब्वियसली जब भी इमेजिनरी एक्सिस के साथ आपका इंटरसेक्शन होगा तो ये कंजुगेट पेयर में ही अवेलेबल होगा ओके so these are nothing but the intersection points with imaginary axis right same graph consider kar lete hain right abhi tak humne centroid calculate kiya tha s equal to minus 1 asymptotes draw kar liye the asymptotes basically directions of root locus draw kar li thi right so hame malum tha ki aapka root locus is tarah se behave karega right matlab ki isko follow karega okay aur ek breakaway point bhi humne calculate kar liya tha right jahan se aapka jo locus hai wo leave karega is real axis ko okay बट अभी तक हमें मालूम नहीं था कि ये इमेजिनरी एक्सिस से कौन से पॉइंट से पास करेगा राइट सो वो इमेजिनरी एक्सिस के पॉइंट्स हमने अब कैलकुलेट कर लिए हैं दैट इज प्लस आयटा 1.414 एंड माइनस आयटा 1.414 तो इन तीनों पॉइंट्स को हम मीट कर देंगे तो हमारा हमारा जो लोकस है वो अवेलेबल हो जाएगा लाइक दिस ओके सो ये आपका फाइनल प्लॉट है ओके एंड दिस वन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस इसको आप वन एटी डिग्रीज लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला लोकस जो है इस तरह से विजिबल होगा सो वट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम यर एक्चुअली योर सिस्टम इज स्टेबल अप टू फॉर ए वैल्यू ऑफ सिक्स मीन्स के की वैल्यू अगर सिक्स रहती है तब तक आपका सिस्टम क्या है ये ये केस क्या होता है आपको मालूम है स्टेबिलिटी की कंडीशन मार्जिनली स्टेबल केस है जब तक आपका इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है लोकस राइट right? अब इसके आगे अगर मूव करता है मीन्स राइट हैंड साइड में डिवेट कर जाता है तो ये के की वैल्यूज अगर सिक्स से ग्रेटर हो जाती है तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा टोटली अनस्टेबल राइट नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर एट एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल ऑफ रूट लोकी बेसिकली पहले तो ये समझ लीजिए कि ये रूल जो है पर्टिकुलरली ये अप्लाई करेगा किसके लिए अगर आपके रूल्स
ओके तो अगर पोल्स आपके लाई करते हैं कंजुगेट पेयर में तो आपका एंगल जो है वो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर और इसको हम कैलकुलेट करते हैं फाइव डी इक्वल्स वन एटी डिग्रीज प्लस फाइव राइट लाइकवाइज अगर जीरोज आपके कंजुगेट पेयर में लाई करते हैं तो उसमें होता है एंगल ऑफ अराइवल तो आपको मालूम ही है क्योंकि रूट पोल से आपका जो रूट लोकस है वो इनिशिएट करता है राइट वो आउटवर्ड पोल से मूव करता है आउटवर्ड्स एंड जीरोज पे वो जाके टर्मिनेट होता है तो जीरोज पे वो एंगल ऑफ अराइवल बेसिकली इसलिए कंसिडर कर रहे हैं हम राइट तो एंगल ऑफ अराइवल आपका क्या हो जाएगा सिंपली फाइव ए इक्वल्स वन एटी डिग्रीज माइनस फाइव ओके अब फाइव क्या है फाइव बेसिकली सेम चीज़ है इसको सिंपली समझ लीजिए कि समेशन ऑफ एंगल ऑफ जीरोज माइनस समेशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स और वैक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम पोल्स जीरोज एंड एंगल ऑफ वैक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम पोल्स ओके सो सिंपल सा फॉर्मूला अब देखिए इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रैंडम एग्जांपल हमने कंसीडर किया है राइट right? जिसमें आपके पास दो पोल्स हैं जो कि कंजुगेट पेयर में लाई कर रहे हैं ये दोनों जीरोज हैं राइट जेड वन एंड जेड टू जीरोज हैं और पी वन पी टू क्या है पोल्स हैं अब ये दोनों की कंजुगेट वैल्यूज हैं ओके एस की वैल्यूज में मीन्स रियल पार्ट भी और इमेजनरी पार्ट भी इंक्लूड कर रहा है तो दोनों मिररर इमेज होंगे एक दूसरे के क्योंकि आपका जो रूल नंबर वन वो जस्टिफाई होना चाहिए ओके okay? अब देखिए करना क्या है अब इस पोल पर आपको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है क्योंकि आपके पास ये पोल्स हैं राइट अगर ये जीरोज होते तो एंगल ऑफ अराइवल आपको कैलकुलेट करना होता है राइट सो इसके लिए करेंगे क्या फेजर्स ड्रॉ करेंगे सभी एंगल सभी जो जीरोज एंड पोल्स है तो ये फेजर्स हमने ड्रॉ कर लिए फेजर वन फेजर टू एंड फेजर थ्री अब सिंपली करना क्या है जो ये फेजर्स रियल एक्सिस के साथ एंगल्स बनाएंगे ये ये वाला क्या हो रहा है फाइव जेड वन फाइव जेड टू एंड फाइव पी वन ओके सो इन सभी फेजर्स का हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर देंगे लाइक गिवन इन हेयर राइट फाइव हम कैलकुलेट कर लेंगे समेशन ऑफ एंगल ऑफ जीरोज माइनस समेशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स सो एंगल ऑफ जीरोज क्या है फाइव जेड टू प्लस फाइव जेड वन इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इसका एंगल ऑफ फाइव वन पी वन आप इसमें से सब्ट्रैक्ट आउट कर दीजिए तो आपके पास फाइव की वैल्यू आ जाएगी एंड फाइव डी आपके पास सिंपली आ जाएगा वन एटी डिग्रीज प्लस दिस एंगल कैलकुलेटेड राइट अब देखिए ये सब पॉसिबल है अगर आपके पास ग्राफ ग्राफ पेपर है प्रॉपर डायमेंशन से अगर वो सब आपके पास अवेलेबल नहीं है उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी कवर किया है राइट अब वो करना क्या है सिंपली टेन इनवर्स के थ्रू आपको एंगल्स कैलकुलेट करने हैं लाइक लाइक दिस राइट ये हमने मार्क कर दिया पी पी आपको गिवन है राइट ऑलरेडी आपने इसको ड्रॉ किया है लाइक वाइज बेस आपका वो भी गिवन है राइट सो ये एंगल आपका कैलकुलेट हो जाएगा इसलिए थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स ऑफ दिस और पेंडिकुलर ओवर बेस राइट एंड दिस एंगल्स बेसिक कैन यूज टू कैलकुलेट दिस वन राइट लाइक दिस राइट दिस ये क्या हो जाएगा फाइव जेड वन इक्वल्स वन एटी डिग्रीज माइनस दिस थीटा ओके ये एंगल आ गया आपके पास एक एंगल आ गया अब बाकी ये दोनों एंगल्स जो हैं वो पेंडिकुलर है राइट तो नाइन्टी डिग्रीज ही होंगे तो फाइव जेड टू और फाइव पी वन दोनों नाइन्टी डिग्रीज होंगे और ये एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसको सिंपली सब शूट कर दीजिए जेड वन प्लस जेड टू फाइव जेड वन प्लस जेड टू माइनस फाइव पी वन तो यहाँ से आपके पास फाइव आ गया और अल्टीमेटली आपके पास डिपार्चर एंगल भी आ गया ओके तो दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू